El intérprete también desveló que los rumores que aseguraban que él le daría vida a Wolverine son falsos Harry Potter. Foto, Universal Studios El actor Daniel Radcliffe está convencido de que en un futuro no muy lejano alguien hará un reboot de las películas de Harry Potter para acercarlas a una nueva generación y, a título personal, él está deseando descubrir cómo deciden abordar la historia, estoy seguro de que habrá alguna otra versión. Sé que no seré el último Harry Potter que vea en mi vida. De hecho, ya hemos tenido unos cuantos más, ya asegurado durante una conversación con el portal IGN en referencia a la última ampliación del universo mágico en que aparece el personaje que le dio la fama, la obra de teatro El Niño Maldito en que Jamie Parker y Gareth Reeves han interpretado al mago en su etapa adulta. Pese a que él pasó más de una década metiéndose en la piel del de niño que vivió, desde los 11 a los 22, no se siente cierto resentimiento ante la posibilidad de ser sustituido por alguien más joven. Va a resultar muy interesante comprobar cuánto aguantan las películas. Da la impresión de que la rodea una especie de halo sagrado por ahora, pero eso también pasará, se desvanecerá su brillo en algún momento. Será divertido ver si hacen un reboot y ruedan todas las películas de nuevo o si se decantarán por una serie. A mí me fascinaría verlo. En su caso, su pasado encabezando la saga basada en los libros de J. Kat Rowling ha proyectado una alargada sombra sobre el resto de su carrera profesional que solo ha comenzado a disiparse recientemente. Por esa misma razón él descarta que alguien vaya a ofrecerle un papel protagonista en otra franquicia, lo que de paso viene a desmentir los rumores que aseguraban que era uno de los principales candidatos para sustituir a Hugh Jackman en el rol de Wolverine ahora que Disney ha comprado la 20 Century Fox que poseía los derechos sobre varios personajes de Marvel. Yo estaría interesado en cualquier proyecto con un buen guión, aunque puede entender perfectamente por qué algunos directores dudarían antes de ponerme al frente de otra franquicia porque arrastro un pasado relacionado con otra. Pero estaría encantado. Punto. Janet García, la chica del clima, altera los sentidos con su minifalda negra en el programa hoy de Televisa Kim Kardashian impacta en Instagram con su estrecha cintura y su rubio platinado Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente.